a warm welcome to all the listeners of sri sevanam channel today we shall be listening to stories based on bhagavad gita this shall be available in telugu as well as in english in the second half part of this audio namaskar my name is geeta shrit my name is akshaya we are going to say the fifth shloka of eighth chapter of bhagavad gita for sri sevanam audio books अंत काले स्मरन मुक्ता कलेवर यति सामव याति नास्त्र संशय We are going to say the sixth shloka from eighth chapter of Bhagavad Gita. Yam yam vapis maran bhavam, tyajat yante kalevaram, tam tam evaiti kaunteya, sada tad bhava bhavita ha. Seventh shloka from eighth chapter of Bhagavad Gita. Tasmat sarveshu kaleshu, ma manus mara yudhya cha. श्रीश्रवण चानेल की चिन्हारी श्रोतल मरुकसारी स्वागत मन एमद अध्याय में मूड श्लोकाल कल चुप्क दी अर्थमेटो मुझे तेजक आखर क्षण ने स्मरू शरीरा वतारो वो ना स्थित पुदार इंदो येमात्रू सदेह ले कुंतीपुत्र मशि देशी आलोचि शरीरा वाड़ो दाने पुदा अंत अतु तरवा पे जन्म अत कड़पट आलोचन बटी वस्तू उ अंत चवरी आलोचन बटी काबी सर्वकाल सर्व अवस्थलो नमरू युद्ध चेयि नी मन बुद्धि नाके अर्पचु निस्संदेह ने पुदाऊ चुनार श्रीकृष्ण परमात्म अर्जुन तो अंत मन एपाल ची कष्ट पड़ी एन इच्छे दैव स्मरण मत मर्चिपक चक्कर रोजू दैवा स्मरू आखरी दशो दैवा स्मरीस्ते आ दैव मे तन हकन चर्चुक अटू चुप्त मन की अजामी कदा कदा मल्ल मन चुप्क मन निरंतर देश आलोचि उठा मन 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 आलोचि अदे मनमईत बलहनत आलोचि बलहन तरचू भयपड़ता पिरी पंदा तैयार होता मन धैर्यानी निरंतर आलोचि तपक धैर्यवत पॉजिट आलोचर अलवरचक चुरकदन तुणसलाड़े मन तैयार होता अपजयने मन धरके चेर अदे विधा मन एलू भगवंत आलोचि मन चाल शात स्वभाव दैव स्वभाव तैयार होता साधारण मन आलोचन तेलवार बोये मुझे ऐकाग्र चाल शक्तिवंत उ अदे विधा मरण समय में आलोचन एकाग्र शक्तिमंत उ कड़पट क्षण आखरी क्षण आलोचन मन में बलवत्तर उंटो अदे रूपा मर जन्म पा चलू ये स्थला को मर जन्म अदे मन निवास स्थल अटू चुप्तना पापात्म अजामी चलू तन पूर्वजन संस्कार वाल देवि पेर तलचुक अंत नारायण अटू तन को पीलचा तेयक चक्रक्षण मं पनी वाल चलो तरह अतन वैकुंठा की चेरकना अलागे भरत गोप ऋषि चलो तुम प्रेम तो पुक जिंकन गलोचंट जीवंत गोप तपस्स आखर क्षण में आलोचन वाल मर जन्म जिंक पुटा आय श्रीकृष्णुड़ अर्जुन की मन तन मीद स्थि निध भगवदगी दाने प्रकार मरण समय में मशि ये आलोचि तरवात अदे अवता ये मशि रात्रि भगवंत आलोचिस्ो आ मशि की आखर क्षण 
అదే ఆలోచన కలుగుతుంది కట్టెలను నిప్పు దగ్ధం చేసినట్టుగా భగవంతుడి నామస్మరణ చేసిన తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన మనిషి యొక్క పాపాలను అది నాశనం చేస్తుంది శక్తివంతమైన మందు దాని శక్తి తెలియకుండా లోనికి తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనిషికి ఎలా మంచి చేస్తుందో భగవద్నామం అనే మంత్రం కూడాను ఆ రకంగానే పనిచేస్తుంది అంటూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు అనమాట మళ్ళీ రేపు మరొక శ్లోకంతో కలుద్దాం అంతవరకు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడాను చెప్పేసుకుందాం దీస్ ఆర్ ద శ్లోకాస్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ లెట్ ఇస్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ శ్లోకాస్ హీ హూ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ రిమెంబర్స్ మీ అలోన్ అండ్ పాసెస్ అవుట్ లీవింగ్ ద బాడీ attains my being there is no doubt about this thinking of whatever object at the time of death a person leaves the body he who attains that very object o kunti putra o son of kunti being constantly absorbed in this thought therefore remember me at all times and fight with your mind and intellect devoted to me shall attain me alone there is no doubt about this these are the words from sri krishna we became what we constantly think of if we think of weakness we become weak if we are frequently frightened we become cowards if we think of courage we become courageous if we can cultivate the habit of thinking positively we become positive people with dynamism and failure will be unknown to us so we are to think of god always so that we become peaceful and divine thoughts are powerful and concentrated in the early hours of the day and on the bed of death whatever shape of thought is dominant at the time of dying that shape only take in the enduring janma the place we long for while dying will be our dwelling place after death in the next janma example ajamila story ajamila though a sinner was fortune enough on account of his previous samskaras to remember the god while dying he called his son narayana and therefore went to the abode of narayana after death only just by calling his son's name narayana bharata a rishi thought of deer while dying on account of his attachment to it and so he had to be born as a deer in the next birth let us remember god always so that we can reign supreme in the kingdom of peace and as a fire burns up the heap of fuel the name of lord of holy fame chanted whether with the knowledge of its greatness or without it destroys the sins of man a powerful medicine taken in even casually benefits a man though he may be unaware of its potency the same is the case with the mantra the lord's name isn't it a great slogan tomorrow with another shloka we'll meet again in the same channel at the same time till then bye bye